నమస్కారం ఈటీవీ న్యూస్ కి స్వాగతం ముందుగా ముఖ్యాంశాలు డిసెంబర్ రెండో వారంలోగా తెలంగాణ సహా నాలుగు రాష్ట్రాల ఎన్నికలు సాధ్యాసాధ్యాలు పరిశీలిస్తున్నామన్న కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం వర్గాలు మళ్లీ అధికారంలోకి రాకపోతే రాజకీయ సన్యాసం స్వీకరిస్తానన్న కేటీఆర్ నాలుగేళ్ల కేసీఆర్ పాలనే గెలుపు నినాదమని ఈటీవీ ముఖాముఖిలో వెల్లడి తెరాసకు ఓటేస్తే భాజపాకు వేసినట్లేనన్న ఉత్తమ్ కాంగ్రెస్ నేతలపై అక్రమ కేసులకు కేసీఆర్ మూల్యం చెల్లించుకోక తప్పదని హెచ్చరిక అమరావతిలో మసీద్ నిర్మాణానికి ప్రభుత్వం నిర్ణయం మక్కాకు దీటుగా అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలు ఉండాలని సీఆర్డీఏ సమీక్షలో చంద్రబాబు ఆదేశం ఏపీలో రెండో వస్త్ర పరిశ్రమ ఏర్పాటుకు ముందుకొచ్చిన నిషా డిజైన్స్ ప్రభుత్వ ప్రోత్సాహకాలు బాగున్నాయని ప్రశంస దేశ రాజకీయాల్లో మాల్యా వ్యాఖ్యల దుమారం జైట్లీతో భేటీపై సమగ్ర దర్యాప్తునకు విపక్షాల డిమాండ్ అధికారిక సమావేశం జరగలేదని మాట మార్చిన మాల్యా డిసెంబర్ రెండో వారంలో తెలంగాణ ఎన్నికలు జరిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి మధ్యప్రదేశ్ మిజోరాం రాజస్థాన్ ఛత్తీస్గఢ్ తో పాటు తెలంగాణ ఎన్నికలు నిర్వహించేందుకు సాధ్యాసాధ్యాలు పరిశీలిస్తున్నట్లు కేంద్ర ఎన్నికల సంఘంలోని ఉన్నతాధికారి ఒకరు పీటీఐ వార్తా సంస్థతో తెలిపారు డిసెంబర్ రెండో వారానికల్లా పోలింగ్ ప్రక్రియ అంతా పూర్తి కావచ్చని ఆయన అంచనా పేశారు నక్సల్స్ ప్రభావిత ఛత్తీస్గఢ్ లో రెండు విడతల్లో ఎన్నికలు జరిగే అవకాశాలు ఉండగా మిగతా అన్ని రాష్టాల్లో ఒకే దఫాలో పోలింగ్ నిర్వహించవచ్చని తెలిపారు తెలంగాణలో అక్టోబర్ ఎనిమిదిన ఎన్నికల సంఘం ఓటర్ తుది జాబితా విడుదల చేయనుండగా ఆ క్రతువు పూర్తయితే చట్టబద్దంగా ఎన్నికల షెడ్యూల్ వెల్లడించేందుకు ఈసీ సన్నద్దమైనట్లేనని సదరు అధికారి వెల్లడించారు తెరాస మళ్లీ అధికారంలోకి రాకపోతే రాజకీయ సన్యాసం తీసుకుంటాననే మాటకు కట్టుబడి ఉన్నానని తెలంగాణ ఐటీ శాఖ మంత్రి కేటీఆర్ స్పష్టం చేశారు విపక్షాల కూటమి కట్టి ఎన్నికల్లో ఎవరిని గెలిపించాలో ప్రజలకు స్పష్టత ఇస్తున్నందుకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు టికెట్ల కేటాయింపులో అసమ్మతి తాత్కాలికమేనంటున్న కేటీఆర్ తో ఈటీవీ ప్రత్యేక ముఖాముఖి కుక్కతోక వంకర అన్నట్టు ఆ పార్టీ బుద్ధి మారదు ఎక్కడ కేసీఆర్ గారు సాగునీటి ప్రాజెక్టులు నిర్మాణం చేస్తే ఎక్కడ కేసీఆర్ గారు తాగునీటి ప్రాజెక్టులను పూర్తి చేస్తే మాకు ఉనికి లేకుండా పోతుందేమో అనే ఒక రాజకీయ పరమైన దుగ్ధతో వందల కేసులు వేశారు మావి ఇంకా చిల్లర పనులు చేస్తుంది అనే ఒక భావనలో మరి ప్రజల దగ్గరికి పోదాం ప్రజల తీర్పు కోరుదామనే ఒక ఆలోచన తప్ప వేరే రాజకీయ పరమైన అజెండా కానీ ఇంకోటి కానీ లేదు ఎన్నికలు ఎప్పుడు వచ్చినా సిద్ధం అన్నారు కేసీఆర్ పీడా విరగడైందన్నారు మరి నిన్న మీరు చూసినారు ఎలక్షన్ కమిషన్ కలిశారు కలిసి ఏమన్నారు ఎన్నికలకు తొంద తొందర ఎందుకు ప్రజల దగ్గరికి పోవడానికి ఇంత భీతి ఎందుకు ప్రజల తీర్పు కోసం మరో మరో ఎన్నికలకు ముందు వెళ్తున్నారు రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన హామీలు అన్నీ పూర్తి చేసిన మీరు పదే పదే చెప్తుంటారు కానీ దళితులకు భూ పంపిణీ యువతకు ఉద్యోగాలు లాంటి అంశాలు ఇంకా కొంత ఉన్నాయి దళితుల భూ పంపిణీ ప్రక్రియ జరుగుతూ ఉంది అది నిరంతరంగా జరిగే ప్రక్రియ ఉద్యోగ ఉపాధి కల్పనలో పదేళ్ల కాలంలో కేవలం పదివేల ఉద్యోగాలు భర్తీ చేస్తే మేము ఈ నాలుగేళ్ల కాలంలోనే నలభై వేల ఉద్యోగాలకి నోటిఫికేషన్లు ఇచ్చాం అందులో పదహారు వేల ఉద్యోగాల భర్తీ పూర్తయింది గత ఎన్నికల్లో మీరు ప్రధానంగా ఇచ్చిన హామీ రెండు పడగల ఇల్లు నిర్మాణం ఆ రెండు లక్ష అరవై వేల ఇల్లు నిర్మించకపోతే ఓటు అడగబోమని అలాగే మిషన్ దగ్గర ద్వారా రెండు లక్షల అరవై వేల ఇల్లు నిర్మించకపోతే ఓటు అడగము అన్న మాట ఇక్కడ చెప్పింటే రాజకీయాల నుంచి విరమించుకుంటాం ఎప్పుడో పూర్తి స్థాయిలో అందుబాటులోకి రావాల్సిన మెట్రో రైలు కూడా టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వ వైఖరి కారణంగానే ఆలస్యం అట్లా అసలే కదా ఎందుకు మెట్రో రైలు జులై నాటికి రావాల్సి ఉంది ఇప్పటికే ఆల్రెడీ ఒక దశ నడుస్తూ ఉంది ముప్పై కిలోమీటర్లు నడుస్తూ ఉంది ఇంకొక పదహారు కిలోమీటర్లు రెడీ అయ్యి రెండు నెలలు అయింది కానీ కేవలం కమిషనర్ ఆఫ్ మెట్రో రైల్ సేఫ్టీ సర్టిఫికేషన్ కోసం జాప్యం జరుగుతూ ఉంది మంత్రివర్గంలో నాలుగేళ్ల పాటు ఒక మహిళకు కూడా అవకాశం లేకుండా మా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రాజకీయ సమీకరణలు కొన్ని సందర్భాల్లో మనం అన్నీ కూడా అనుకున్న విధంగా కూర్పు కుదరకపోవచ్చు డెఫినెట్గా అదొక లోటే అందులో నేనేమి కాదనను తప్పకుండా ఆ లోటును ఈసారి కేసీఆర్ గారు సవరిస్తారనే విశ్వాసం నాకు రాజకీయంగా చూసుకుంటే మొదటి నుంచి ఉద్యమంలో ఉన్న వారికి కాకుండా పార్టీలో ఉన్న వారికి ఇతర పార్టీల నుంచి వచ్చిన వారికి కొంత ప్రాధాన్యం పెరిగిందన్న విమర్శ రాజకీయంలో కానీ యుద్ధంలో కానీ ఒక నీతి ఉంటుంది రావు గారు మనం బలపడడం ఎంత ముఖ్యమో ప్రత్యర్థి బలహీనపడడం కూడా అంతే ముఖ్యం కాబట్టి చేరికలు కానీ అనివార్యంగా కొన్ని చేసుకోవాల్సి వస్తే మరి వచ్చిన వారిని కూడా గౌరవించాల్సిన బాధ్యత కూడా మా మీద ఉంటుంది అందుకే 
చాలామంది పెద్దలకి అవకాశాలు ఇవ్వడం జరిగింది కానీ ఇప్పుడు నాకు తెలిసి అందరు బాకీ తీరిపోయింది ఇప్పుడు ఇంకా నెక్స్ట్ వచ్చే టర్మ్లో మాత్రం ఏ ఎవరితో ఏమి మాకు బాకీ లేవు కాబట్టి ఈసారి తప్పకుండా పార్టీ కోసం చాలా రోజులుగా చాలా సంవత్సరాలుగా కష్టపడ్డ వాళ్ళు ఎవరైతున్నారో వారందరినీ కూడా కేసీఆర్ గారు గుర్తిస్తారనే విశ్వాసం నాకు ఒకే రోజు నూట ఐదు మంది అభ్యర్థుల జాబితా ప్రకటించారు కొంత అసమ్మతి కేసీఆర్ గారు ఏం చేసినా ఒక సంచలనమే రఘు గారు తాత్కాలికమైన అసంతృప్తి ఏమైనా ఉండొచ్చు కానీ అందరూ కూడా శ్రసావిస్తారనే విశ్వాసం నాకు రాష్ట్రంలో రాజకీయ సమీకరణాలు శరవేగంగా మారుతున్నాయి విపక్షాలన్నీ మహాకూటమిగా జట్టు కట్టి కేసీఆర్ సర్కార్ వెల్కమ్ ధన్యవాదాలు చెప్పాలి నేను నిజానికి కాంగ్రెస్ కు తెలుగుదేశం పార్టీ వారిద్దరు కూడా కలిసి ఒక స్పష్టమైన ప్రత్యామ్నాయాన్ని ప్రజల ముందు పెడుతున్నారు అరవై ఏడేండ్ల రా బంధుల పాలన కావాలా నాలుగేళ్ల రైతు బంధు పాలన కావాలా ప్రజలు తెలుసుకుంటారు ముదిగొండ కాల్పులకు బషీర్బాగు కాల్పులకు రైతులను ఆనాడు గురి చేసిన వారిద్దరు కూడా ఒకటైతే తోడు దొంగలు ఒకటైతే డెఫినెట్ గా ప్రజలకు ఒక స్పష్టత ఉంటుంది ఎందుకంటే ఆ కన్ఫ్యూజన్ కూడా ఉండదు రాజకీయంగా చూసుకుంటే టీఆర్ఎస్ ద్వంద్వ వైఖరితో ఉంది మజ్లీస్ తో అవగాహనతో ఉంది అలాగే భారతీయ జనతా పార్టీతో లోపాయికారి అవగాహన భారతీయ జనతా పార్టీతో అవగాహన ఎక్కడ బ్రదర్ నాకు అర్థం కాదు ఇప్పుడు మజ్లీస్ తో మా అధ్యక్షులే చెప్పారు ఇట్స్ ఫ్రెండ్లీ పార్టీ ఫ్రెండ్లీ పార్టీ వారితో ఫ్రెండ్లీ కాంటెస్ట్ ఉంటుంది భాజపాతో మాకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు వారితో ఉండవలసిన అవసరం కూడా మాకు లేదు ఎందుకంటే వారితో మాకు సిద్ధాంత పరంగానే పడదు వారు మతం ప్రాతిపదికన రాజకీయాలు చేస్తారు మేము తెలంగాణ ఏర్పడ్డ తర్వాత కులము మతము ప్రాంతము ఎలాంటి వివక్ష లేకుండా ఒక ప్రభుత్వాన్ని అసాధారణ పద్ధతిలో కేసీఆర్ గారు నడిపారు కాబట్టి వారికి మాకు ఏ రకమైన పొంతన కానీ ఏ రకమైన భావస్వరూప్యత కానీ లేదు తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి పార్టీ చరిత్రలో ఎన్నో ఎన్నికలు చూసింది అయితే అవన్నీ కూడా ఉద్యమ కాలంలో పోరాట కాలంలో వచ్చినాయి ఇప్పుడు అధికార హోదాలో ఉండి ఎన్నికలకు వెళ్తున్నారు ఆ ఎన్నికలకి ఎన్నికలకు మీరు తేడా ఏమనుకుంటున్నారు ఆ ఎన్నికల్లో భావోద్వేగం ఉండొచ్చు ఈ ఎన్నికల్లో ప్రగతి కేసీఆర్ గారి పనితీరు ఈ ప్రభుత్వం పట్ల ప్రజల్లో విశ్వాసం దాని ప్రాతిపదికన ఈ ఎన్నిక జరుగుతుంది అనేది నేను అనుకుంటాను ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు జాతీయ రాజకీయాల వైపు చూస్తున్నారు ఈ మారు కేటీఆర్ గారు ముఖ్యమంత్రి అవుతారన్న అభిప్రాయాలు వాదనలు బలంగా మా ముఖ్యమంత్రి గారు ముమ్మాటికి కేసీఆర్ గారు వారు మరో పది కాలాల పాటు ఇక్కడే బ్రహ్మాండంగా ఆరోగ్యంగా తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని నడపాలని నేను కూడా ఒక టీఆర్ఎస్ కార్యకర్తగా అదే కోరుకుంటున్నాను అంటే జాతీయ స్థాయిలో కేసీఆర్ గారు సేవలు అవసరం లేదంట జాతీయ స్థాయిలో కూడా హైదరాబాద్లో ఉండి చక్రం దిప్పొచ్చు దానికి జాతీయ స్థాయి అంటే వెంటనే ఇక్కడ అన్ని వదిలేసిపోవాల్సిన అవసరం లేదు మీరు పీసీసీ అధ్యక్షుడు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి ఎన్నికలో గెలవబోతే రాజకీయ సన్యాసం కూడా తీసుకున్నారు ప్రకటించారు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డికి ఆ ధైర్యం ఉందో లేదో నాకు తెలియదు ఆయన నిలబడ్డా నిలబడకపోయినా నేను మాత్రం మళ్ళీ చెప్తా ఉన్నాను ఈ ఎన్నికల్లో ఒకవేళ టీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయకపోతే నేను మాత్రం రాజకీయాల్లో ఉండదు ఎన్నికలకు సర్వసన్నద్ధమయ్యారు ఈ మారు కొత్తగా ప్రజలకు ఎలాంటి హామీలు ఇవ్వబోతున్నారు ఏం చెప్పబోతున్నారు కాంగ్రెస్ పార్టీని చూస్తే మేము మీ ఇంటికి వచ్చి వండి పెడతాం ఇంక రేపైతే మనిషికి తులం బంగారం కూడా ఇస్తాము ఏం చేయమంటే అది చేస్తాము మాకు మాత్రం ఓటు వేయండి అనేది వారి ఎన్నికల నినాదంలో వినబడతాం మా పరిస్థితి ఏంటంటే మేము గ్యారంటీ గవర్నమెంట్లోకి వచ్చే పార్టీ కాబట్టి మేము ఏం ఆగ్దానం ఇచ్చినా ఒకటికి రెండు సార్లు ఆలోచించుకొని బాధ్యతగా ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది థ్యాంక్ యూ చెన్నూరు తెరాస టికెట్ కేటాయింపుపై రేగిన అసంతృప్త జ్వాల మరింత రచ్చకెక్కుతోంది బాల్క సుమన్ కు టికెట్ ఇవ్వడంపై గురుగా ఉన్న నల్లాల ఓదేలు అనుచరుడు గట్టయ్య సుమన్ ఇందారం పర్యటనలో పెట్రోల్ పోసుకుని ఆత్మహత్యకు యత్నించాడు ఇది తనపై హత్యాయత్నమంటూ సుమన్ చేసిన ఆరోపణను ఓదేలు ఖండించారు కాలిన గాయాలతో ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న గట్టయ్యను పరామర్శించిన ఓదేలు ఎవరు ఎన్ని కుట్రలు చేసినా చెన్నూరు టికెట్ తనదేనన్నారు ఈ విధంగా పెట్రోల్ పోసుకోవడం దురదృష్టకరం ఇన్ ఇన్సిడెంట్గా జరిగింది తప్ప ఏదో చేయాలని కాదు దీన్ని మరి బాలకృష్ణ లాంటి నాయకులు మూడు స్టేట్మెంట్ ఇస్తాడు ఒకటేమో అతన్ని హత్య చేయడానికి వచ్చిండు అని చెప్పాను రెండోదేమో అతనే పోసుకోవడని చెప్పాను మూడోదేమో నల్లాల వదిలే పంపించిండు అని ప్రార్థాంతం చేసి నా రాజకీయ భవిష్యత్తును లేకుండా చేయడానికి అధిష్టానం వద్ద మరి నా మీద సర్వే రిపోర్ట్లు తక్కువ తక్కువ ఉన్నాయని చెప్పని బాలక సుమన్ ఎప్పుడు కూడా ఇటువంటి రాజకీయాలు చేస్తాం సుమన్ భవిష్యత్ ఏందో నా భవిష్యత్ ఏందో నియోగవర్గ ప్రజలు అధిష్టానం తెలుస్తుందని చెప్పి భావిస్తాం తెరాసకు ఓటేస్తే భాజపాకు వేసినట్టేనని తెలంగాణ పీసీసీ అధ్యకుడు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి అన్నారు రిజర్వేషన్లు పన్నెండు శాతానికి పెంచుతామంటూ ముస్లింలను మోసం చేసిన కేసీఆర్ రాష్టపతి ఉపరాష్టపతి ఎన్నికల్లో మోదీ నిర్ణయాలకు మద్దతిచ్చారని సంగారెడ్డిలో నిర్వహించిన మైనారిటీ సభలో వివరించారు పాస్పోర్టు కేసులో జగ్గారెడ్డి అరెస్టు ముమ్మాటికి అక్రమమేనన్న ఉత్తమ్ తప్పుడు కేసులు బనాయిస్తున్న అధికారుల లెక్క తేలుస్తామన్నారు డీజీపీ మహేందర్ రెడ్డి కేసీఆర్ కు తొత్తులా వ్యవహరిస్తూ తెలంగాణ ప్
Maka Nirmana Ritila Kudita, Prapancha Pariatical Nakar Shinchela, Amaravatilo, Padekara, Vistin and Low, Masid Nirmin Salani, Andhra Pradesh, Mukimantri Chandra Babadi Sincher, CRD, Samavisalo, Mudu Pariataka Project, Lakamo, and Telepina CM, Saspata Sachvalium, Prabutpa Karialala Nirmana Low, Japiani Kaskaram, Ivodanis Postanjiser. Naviantra Rajadani Amaravatilo, Yeti Vale, Venkatis Raswami Ali and Irmanani Kiamo the Mudravis and Amukimantra Chandra Babu, O Masidan Kuda and Irmin Charani Dirna in Char, Wakfobo to Adhurian Low, Sumaru Padiakra, Vistirna Low, Maka Masid and Irmana Ritula Kudituka, Prapancha Pariatakan Wakar Shinchela, Dini Tirchi Dalani, CRD, Samichel on Nar, O Vipu Venkatis for Alayam, Moro Vipu, Masid and Irmin Chandwara, Praja Rajadhani, Binda Matalu, Samskrutula Kunilemane Sunday, some Pamparani Cheper, Ide Samayan Low, Vijavada Gunturu Low, Cycle Track like Airport. Peregar and Nar, Rajathani Lo, Paria to Kulaku, Mukia, Akarsanagarache, Mudu Project Lok Samaninchi, Samavis and Lo, Mundar Gupadindi, Jelakred Akarsanagarache, Amaravati Merina, Nadi Abhimukanga, Nirminche, Amaravati Risatu, Prapanchesta, Permanato, Athitim Kalpinche, Amaravati Convention Center Nirminche, Samstala Pratinilaku, Angi Kara Patra, Vandajesar, Costa, Meren Samsta, Yenemi the Akrala Vistin, Nalo, Nilakulpe, Amaravati Merina Lo, Jelakredala Kendra, Ni, Airport Cheyanundi, Amaravati Risatu, Rendekara Lo, Yabhi Gadulato, Arunello, Nirminchal Sivantundi. Rendu Vela Mandiki Aditya Michela Pratipa Dinchina, Amaravati Convention Center No, Aide Karalo, Panendu Nerala Vivilo, Purti Chal Sevantundi, Saswata Sachualayam, Sakati Potala Karialayam Bhamantalu, Yerva Yantastalu, Watcha Yada the Menatiki, Rendivela Yervakoti, Janavari Padihenunatiki, Motam Purta Tayani, CRD Adhikaralu, Chandra Babu Kuver in Chair, Nirmana Lo Japim Jerikite, Sahinche the Lena Chandra Babu, Mana Vanarola Korta Rakunda, Mana Vanarulu, Adhunatana Yentra Samagri, Samukur Chukovalanar, Tudiru Puaka Tukunela Lake Pote, Samhundita Nirmana Samstapai. Cheryal Tiskunta Mani Hitcher in Charu. Muslim Laki China Hamilu Nerve Chadanlo AP Mukimantri Chandra Babu Vipala Mayarani, Vaikapa Dikshu Jagan Mohundred Divimers in Cheru, Praja Sankal Payatra Lo Bhaganga, Visaka Jilla, China Gadirilo, Muslim La Atmi, a summer and law in a Palgunaro, Vaikapa Adikaran Locoste, YSR Dulhan Padakan Kinda, Muslim Laku, Lakshrupa, Artic Sanga and this Tanani Jagan Hami Cheru. Pradhanik lakkes kunte prati Muslim soldier ki kuda ka jere pele kutumbalo na prati ne prati Muslim soldier ko kuda Islamic bank create yesta na na. Wadi ne kunna na yesta na na. Chada na na guda na be mala na na na. Islam bank ko le do. Wadi ne kunna na na niche karikramam ko le do. Asal corporation vyavastha ne di yada unda ne yenna di baavi taralak mana nirpen chupata ma ke pane. SC, ST, BC, minority, Prati, Yakaku, experimenting the corporation and Panitir and March of Potawa. Andhra Pradesh Lota Makari Kala Palanu, Nisha Designs Marinta Vista Ristonde, Venekapadina Anantapuranjila, Hindu Purla, Ipodike, Oka Bastra Parisra, Air Part Jason and Nisha Designs, Gorant Lalo, Maro Plant, Air Part Kumundukochin, the America Mukimantri Chandra Babu Samakshan Lo, Opan Kudutskunde, Arbae the Kotla Rupala Viento, Gorant Lalo, Air Part Jesse Parisramalo, December Kala Utpati Praram Pistaman and Nisha Designs Partner Samir, Padihin Vandalamandikupa, the Kalpistamani Hami Cheru, Jarkand, Madhya Pradesh Utri Chesina, YP Prabutpa Procha Kalu Akarshni and Gounder. Rendo Vastra Paristam Air Part to Sid Padina to Tilipero, Epilone, Marocati Air Part Jess and the Kustalam and Vicious Tunamani Tilipaka, Mahilaku Yekua, Padikal Pin Salani, Isandra Panga Chandra Babu, Bariki Suchin Cheru Navi Andra Rajadhani Amaravatilo, HCL Kaja Kalapalu, Nate Nunchi Praram Hakanunai, America Kuchendina, State Street, HCL Samyutanga, Ganavara Medha Tavaslo Air Part Jesna Vibhagani, APIT Sakamantri Location Praram in Salunaro, Ganavaram Samipalo, Rastro Prabutum Keta in China Bumilo, Campus Nirmanam Inca Putti Kakapodanto, Prestaniki Medha Tavas Nunchi Kaja Kalapalu Praram in Chenduku, HCL Sutamande, Sumaru Vei Mandi Kudio Gavakasal Kalpinchununa HCL, State Street Samstato Kalisi, Capital Market, Petubadal. Nirvahana Seval Ni Andin Chalundi. World Economic Forum Nunchi Andhra Pradesh IT Sakhamantri Nara Lokesh Kupratyeka Ahwana Mandinde. China Lo September Padhim Dinunchi Yervai Baraku Jerege World Economic Forum New Champions Varchika Samave Salaku Hazar Kavalani Lokesh Kubatamana Vachunde. Mudrojal Patu Jerege Padakundu Mukya Samave Salo Palgonuna Lokesh. Epilo Petubadilaku Navaka Salan Vivarin Chanunar. In the Kosam, September Padihed Nunchi, Yervai Rendo Tedi Varku, Lokesh China Lo Paritistaro, E Paritano, Palo Electronic Company La Pratini Dulni, Lokesh Kalus. Epilo Petipadilaku Kondi Samstalto, Pandala Kudutskuni Avakas, Fundani Adhikarul Tilipero 
రేషన్ బియ్యం అక్రమ రవాణాను నూరు శాతం అరికట్టాల్సిన బాధ్యత చౌక ధరల దుకాణాల డీలర్లపైనే ఉందని తెలంగాణ ఆపద్ధర్మ పౌర సరఫరాల శాఖ మంత్రి ఈటెల రాజేందర్ అన్నారు తెలంగాణ ఆవిర్భావం తర్వాత పౌర సరఫరాల శాఖలో తెచ్చిన సంస్కరణలు పారదర్శక విధానాల వల్ల ఎనిమిది వందల కోట్ల రూపాయలు ప్రభుత్వానికి ఆదా అయ్యాయని మరో ఐదు వందల కోట్లు ఆదా అయ్యే అవకాశం ఉందని అన్నారు కమిషన్ పెంపు పెండింగ్ బకాయిల చెల్లింపున కంగీకరించిన నేపథ్యంలో ఎనిమిది మంది డీలర్లకు తొమ్మిది కోట్ల నలభై లక్షల రూపాయల కమిషన్ చెక్కుల్ని మంత్రులు ఈటెల మహమూద్ అలీ నాయిని డీలర్లకు సచివాలయంలో అందజేశారు ఒక్క కేసు గాని ఒక కిలో బియ్యం గాని ఒక పేపర్ వార్త గాని రాదని నేను నమ్ముతున్నా పోటీ పరీక్షల నిర్వహణలో తరచూ విమర్శల పాలవుతున్న తెలంగాణ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ఈ నెల పదహారున జరిగే విఆర్ఓ పరీక్షా కేంద్రాల కేటాయింపులో అభ్యర్థుల ఆగ్రహాన్ని చవిచూస్తోంది కొందరు అభ్యర్థులు తమకు వందల కిలోమీటర్ల దూరంలో పరీక్షా కేంద్రాలు కేటాయించారంటూ అసహనం వ్యక్తం చేస్తున్నారు అర్చన అనే హైదరాబాద్ అభ్యర్థికి రెండు వందల అరవై ఎనిమిది కిలోమీటర్ల దూరంలోని బెల్లంపల్లిలో కరీంనగర్ జిల్లా జమ్మికుంటకు చెందిన సుమలతకు నూట ముప్పై ఆరు కిలోమీటర్ల దూరంలోని రెబ్బనలో పరీక్షా కేంద్రం ఇచ్చారు ములుగుకు చెందిన మహమ్మద్ నీలోఫర్ అనే అమ్మాయికి గజ్వేల్లో అవకాశం ఇచ్చారు ఈ పరిస్థితుల్లో ఒక రోజు ముందు వెళ్తే గాని పరీక్ష రాయలేమని కొందరు నాలుగైదు బస్సులు మారి వెళ్లాల్సి ఉంటుందని ఇంకొందరు అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్నారు అన్ని ప్రత్యామ్నాయాలు పరిశీలించామని తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో కొందరికి అసౌకర్యం తప్పదని టీఎస్పీఎస్సీ కార్యదర్శి వాణి ప్రసాద్ తెలిపారు హైదరాబాద్ లో అత్యధికంగా క్యాండిడేట్స్ ఉండవచ్చు జిల్లాలో ఉన్న క్యాండిడేట్స్ కూడా కొంతమంది ఇక్కడ ఆప్షన్ ఇవ్వడం జరిగింది అలాంటప్పుడు ఒక పరిమితిని మించి మనము హైదరాబాద్ లో అకామిడేట్ చేయడం అనేది కష్టం అదేవిధంగా ఆదిలాబాద్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అకామిడేషన్ ఎక్కువ చూపెట్టారు కలెక్టర్ గారు కానీ అక్కడ క్యాండిడేట్స్ ఆప్షన్ ఇచ్చింది తక్కువ ఉంది కాబట్టి ఎక్సెస్ ఎక్కడైనా ఉన్నట్లయితే వాళ్ళని అక్కడ పంపించడానికి తప్పలేదు సాఫ్ట్వేర్ ద్వారా ఇక వాళ్ళని అడ్జస్ట్ చేయడానికి అవకాశం లేని దగ్గర అతి స్వల్ప సంఖ్యలో కొందరు దూరం వెళ్లవలసి వచ్చింది శ్రీవారి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలకు కలియుగ వైకుంఠం తిరుమల సర్వాంగ సుందరంగా ముస్తాబైంది వెంకటేశ్వరుడి సేనాధిపతి విశ్వక్సేనుల వారు ఆలయ మాడవీధుల్లో ఊరేగడంతో తొమ్మిది రోజుల బ్రహ్మోత్సవాలకు శాస్త్రోక్తంగా అంకురార్పణ జరిగింది ఈ సాయంత్రం జరిగే ధ్వజారోహణంతో శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలు ప్రారంభమవుతాయి ఈ రాత్రికి దేవదేవుడు పెదశేష వాహనంపై భక్తులకు అభయ ప్రదానం చేయనుండగా ఏపీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ప్రభుత్వం తరపున పట్టు వస్తాలు సమర్పిస్తారు బ్రహ్మోత్సవాల సందర్భంగా ఆర్జిత సేవలు బ్రేక్ దర్శనాలు చంటి పిల్లలు వృద్దుల కోసం ఏర్పాటు చేసిన ప్రత్యేక దర్శనాలను అధికారులు రద్దు చేశారు అమెరికా తూర్పు తీరం వైపు పెను తుపాను ఫ్లోరెన్స్ దూసుకొస్తోంది తొలుత కరోలినా తీరాన్ని ఇది తాకనుంది తుఫాను తీరం దాటే సమయంలో గంటకు రెండు వందల ఇరవై ఐదు కిలోమీటర్ల వేగంతో గాలులు వీయనున్నాయి కొన్ని రోజుల పాటు ఈ తుపాను ప్రభావం ఉంటుందని అధికారులు పెల్లడించారు రాజధాని వాషింగ్టన్ లో అత్యవసర పరిస్థితిని ప్రకటించారు వాషింగ్టన్ చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో కూడా భారీగా వర్షాలు వరదలు ముంచెత్తే అవకాశం ఉందని హెచ్చరికలు జారీ చేశారు అత్యవసర పరిస్థితి పదిహేను రోజులు అమల్లో ఉంటుందని హరికేన్ ఎదుర్కొనేందుకు అన్ని వనరులతో సిద్దంగా ఉన్నట్టు వాషింగ్టన్ మేయర్ మురియల్ బౌసర్ చెప్పారు తీర ప్రాంతాల్లోని లక్షలాది మందిని ఇప్పటికే సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించారు ఉత్తర దక్షిణ కరోలినా వర్జీనియా మేరీలాండ్ రాష్ట్రాల్లో కూడా తుఫాను అత్యవసర పరిస్థితిని ప్రకటించారు ఆయా రాష్ట్రాల్లో తీర ప్రాంత వాసుల్ని సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలిస్తున్నారు చైనా బలగాలు గత నెలలో నిబంధనలకు విరుద్దంగా మూడు సార్లు సరిహద్దు దాటి భారత భూభాగంలోకి ప్రవేశించినట్లు విశ్వసనీయ వర్గాలు తెలిపాయి ఉత్తరాఖండ్లోని చమోలి జిల్లాలో వాస్తవాధీన రేఖను దాటి దాదాపు నాలుగు కిలోమీటర్ల మేర చైనా బలగాలు లోపలికి వచ్చినట్లు వెల్లడించాయి చైనా పీపుల్స్ లిబరేషన్ ఆర్మీ బలగాలు ఆగస్టు ఆరు పద్నాలుగు పదిహేను తేదీల్లో భారత భూభాగంలోకి ప్రవేశించినట్లు ఆ వర్గాలు తెలిపాయి ఇందుకు సంబంధించి అధికారిక సమాచారం లేదు చైనా బలగాలు భారత్లోకి ప్రవేశించడం కొత్తేమీ కాదు గతేడాది జులై ఇరవై ఐదున కూడా బారాహుటి ప్రాంతంలో చైనా బలగాలు కిలోమీటర్ లోపలికి వచ్చినట్టు అప్పట్లో వార్తలు వచ్చాయి రెండు పేల పదమూడు రెండు పేల పద్నాలుగులో కూడా ఈ తరహా ఘటనలు జరిగాయి భారత్ చైనా మధ్య నాలుగు పేల యాబై ఏడు కిలోమీటర్ల మేర వాస్తవాధీన రేఖ ఉంది అయితే ఈ సరిహద్దుపై ఇరు దేశాల మధ్య అనేక సార్లు వివాదాలు తలెత్తుతూనే ఉన్నా
రక్షణ పరంగా భారత్ ఎదుర్కొంటున్న ముప్పు ప్రపంచంలో మరే దేశానికి లేదని ఎయిర్ చీఫ్ మార్షల్ బీరేంద్ర సింగ్ ధనోవా వ్యాఖ్యానించారు శత్రువుల ఆలోచనలు రాత్రికి రాత్రే మారే అవకాశం ఉందన్న ఆయన అందుకు అనుగుణంగా వారి సైనిక సామర్థ్యానికి తగ్గట్టు మన బలాన్ని పెంచుకోవాలని అన్నారు ప్రస్తుతం పొరుగు దేశాలు ఊరకనే కూర్చోలేదని చైనా వంటి దేశాలు తమ వైమానిక శక్తిని ఆధునికీకరిస్తున్నాయని తెలిపారు భారత వైమానిక దళ సామర్థ్యాన్ని పెంచేందుకు కేంద్రం రాఫెల్ యుద్ద విమానాలు ఎస్ క్షిపణి వ్యవస్థలను కొనుగోలు చేస్తోందని బీరేంద్ర సింగ్ వెల్లడించారు భారత్ విడిచి వెళ్లే ముందు కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి జైట్లీని కలిశాలని బ్యాంకులకు రుణాలు ఎగవేసి విదేశాల్లో తలదాచుకున్న విజయ్ మాల్యా చేసిన వ్యాఖ్యలు రాజకీయ దుమారం రేపుతున్నాయి మాల్యా ప్రకటనపై విచారణ జరిపించాలని విపకాలు ముక్త కంఠంతో డిమాండ్ చేస్తున్నాయి మాల్యా వ్యాఖ్యలపై స్వతంత్ర దర్యాప్తు జరపాలన్న కాంగ్రెస్ అధ్యకుడు రాహుల్ గాంధీ విచారణ ముగిసే వరకు జైట్లీ ఆర్థిక మంత్రిత్వ బాధ్యతల నుంచి తప్పించుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు మరోవైపు మాల్యా వ్యాఖ్యలను ఖండించిన అరుణ్ జైట్లీ తానెప్పుడూ అతనికి అపాయింట్మెంట్ ఇవ్వలేదని స్పష్టం చేశారు జైట్లీ అందించిన అనంతరం మాల్యా తన వ్యాఖ్యలను తగ్గించి చూపే ప్రయత్నం చేశాడు జైట్లీని తాను కాకతాళీయంగానే కలిశాను కానీ తమ మధ్య ఎలాంటి అధికారిక సమావేశం జరగలేదని మాట మార్చాడు